传奇人物来说，这这不是一个很了不起的年份。但对于一个可能原本只是想发一张专辑，跟当初最初的梦想并不是这样子的一条路的人来说，已经是万幸的事情。就像妙玲所说的，嗯。当初我我其实做了什么，我我不太记得，因为我是那种话，它已经是消化在生命里的和头脑里的，所以我不需要一直挂在嘴边，所以很多话我也不是设计好，就是心里想到什么就就说什么这样子。所以说真的实在是这样子，说如果我今天自己在那边很固执的留在这里，没有人要听我的歌，其实我其实也不太懂。为什么要坚持留下来的原因是什么？因为我一开始就没有这个 intention， 这这个意图，想要成为一个在镁光灯前面的，还要讲话还要唱歌的人。所以现在我的这个样子，是让我在这个舞台上存在最舒服的一个样子，也就是我平常的样子，就是不会说下了台之后。啊、嗯，会有人叮咛我说：“哎、欸，你刚才讲很开耶，这样，或者哎，你刚才哦，怎么怎么怎么，就是我平常会讲什么的，我就是很自由，很很，你不能说放肆，就很轻松的，平常把平常的样子让大家看到。嗯，第十二张专辑，说实在，这张专辑叫做《贼》。嗯，当初在做这张专辑的时候。要发之前，我其实就已经知道了，我自己下了一个蛮大的赌注。嗯，应该说这张专辑是，当然自己出资投资，这这是另外一种赌注。那个赌注就是说，这张专辑我也做一些新的调整，嗯，包括我自己去检视自己现在的生活的状态。好，这件事情我要给自己一个掌声，因为我要。很极端的跟过去道别，其实这件事情很难。所以在写《未完不待续》的时候，字字句句就像刀一样，在写的时候都要解决解决掉一些事情跟画面。在写钢琴键的时候，就必须跟钢琴说：“对不起，我我以后不会，可能我要我要告诉你其他的形式。嗯”那也许你会觉得这张专辑不好消化，或者是有一些歌特别难唱。但是我觉得到了第十六个年头，现在唱这首歌里面有一句话，就是说我没有想要离开的意思，但是没有你们在，我随时可能都会离开。但是我没有力气去做讨好别人的事。所谓别人，就是路过的人，不是陪伴着我这十六年来的朋友。所以我相信这张专辑也许没有像。怎样啊？这叫祝福啊！你要的爱啊！卡拉 OK 可能传唱度比较高的歌曲，但是对于我来说，现在的自己，我想要很明确、纯粹的去记录这三年来，包括结了婚、当了一个人妻，跟。要有什么样的心态走接下来的那条路？这个这个关键是非常重要的。也许这张专辑不是一张一听就会喜欢的专辑，但对我而言，它是一个非常重要的分水，跟我人生很重要的一本日记。所以很谢谢你们，呃，有买专辑的朋友。然后也很抱歉，如果去 KTV 的时候确实歌有点难唱，没关系，就多练几次。但我觉得那个。我的重点已经不是在你们会不会唱，而是要告诉你们，现在你们听到的单曲里都是你们这十六年来造成的单曲，应该是这么讲吧？造成、养成的单曲。所以这张专辑的单曲是这十六年来这个环境，包括陪我长大的，不是陪我长大，看着我长大的，陪着我长大的。呃，媒体朋友啊，摄影大哥啊，听的朋友啊，音乐朋友啊，还有幕后的工作人员，还有场地里的所有所有的朋友，就是所有的人事物养成的代配。所以这张专辑写的这首歌，现在的样子，最后送给大家，希望大家会明白现在的代配。谢谢。